আজকে পঁচিশে মে ব্যাচ এসিআইপি টোয়েন্টি থ্রি ব্যাচ ফাইভের আজকে পঁচিশতম ক্লাস আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে সিএসএস বেসিক টেম্পলেট তাহলে শুরু করা যাক আজকের টপিক এই কাজ হয়েছে আজকে আমাদের ডে কত টোয়েন্টি থ্রি না তাহলে ফাইল ফোল্ডার নিয়ে ফেলি দেখা কি যাচ্ছে তাহলে আর লাগবে কি আমাদের সিএসএস তাই না সো এই কাজগুলো প্রতিদিন সেম এই কাজের কোনো চেঞ্জ নাই এই কাজে যদি কেউ বিরক্ত হয়ে যান কিছু করারও নাই তাহলে আমরা কাজ করতেছিলাম বেসিক্যালি কিভাবে এইটা নিয়ে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচটা ডিপ তাই না ওকে ফাইন তাহলে এখানে ডিপ আসবে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা আর কোনো কথা আছে গান আছে নাই এখন খেয়াল করেন সবগুলো ডিবের জন্য আমার কি কি লাগবে সবগুলো ডিবের জন্য আমার লাগবে হাইট লাগবে ওয়াইড হ্যাঁ এগুলো কমন তাই না তারপরে তারপরে কি লাগবে বর্ডার আমরা দিতে পারি যে কি জন্য দিতে পারি যে আমার স্ট্রাকচারটা ঠিক হচ্ছে কিনা এটা দেখার জন্য আপাতত বা যখন বেসিক্যালি আমরা মেইন স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করবো তখন বর্ডারটা কিন্তু ইউজ করব না তাহলে আমরা যদি এখন এইগুলোর মধ্যে হাইট ওয়াইট দেওয়া শুরু করি তাহলে তো অনেকখানি হয়ে যাবে আবার যদি চিন্তা করে করে দিই যে কোনটারে কি হাইট দিতে হবে তাই না তাহলে আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা রপসের জন্য কমন কিছু হাইট ওয়াইট থাকে যেমন এই ডিপগুলো কি হবে ফুল বডিতে আসবে তাই না যেগুলো যেহেতু এই পাঁচটা হচ্ছে মেইন ডিপ হয় ফুল বডিতে আসবে অথবা এরকম আমরা এইটটি বা নাইনটি পারসেন্ট করে নিতে পারি ওকে ফাইন তো এইখানে যখন আপনারা বুস্ট আপ করবেন তখন এখানে ক্লাস পাবেন দুইটা একটা হচ্ছে কন্টেনার ফ্লুইড একটা হচ্ছে কন্টেনার কন্টেনারের আপনার দুই পাশে সমান পরিমাণ জায়গাতে যেটা ফাঁকা থাকে আর ফ্লুইড দিলে পরে হানড্রেড পারসেন্ট ওয়াইডে নিয়ে নেয় তো আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের পেজে কমন কাজ কি কি তাহলে কমন যে কাজগুলা অ্যাট ফার্স্ট আমরা কি করতে পারি অ্যাট ফার্স্ট আমরা এই কাজটা করে নিতে পারি না বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স ঝামেলা নাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই প্রপার্টিটার এখানে মার্জিন প্যাডিং জিরো করার দরকার হবে না সেটা আপনারা কাজ করতে করতে নিজেরাই বুঝবেন সব সময় এটা দরকার হবে না বা যদি দরকার হয় আমরা দিয়ে নিব এখন তারপরে কি বলতেছিলাম যে মেইন যে ওয়াইড মেইন ডিবের ওয়াইড হয় ফুল হবে কিংবা এইটটি অথবা নাইনটি পারসেন্ট হবে তাহলে এখানে মেইন ডিপের জন্য দুইটা ক্লাস ইউজ করতে পারি আগে দেখেন এখন যেটা আমরা করতেছি সিএসএস এর কমন টপিক্সগুলো আমরা রেডি করে নিচ্ছি সিএসএস এর কমন টপিক্সগুলো তাহলে তার জন্য আমরা এখানে কি লিখতে পারি যে কমন স্টাইল তাই না কমন স্টাইল তাহলে এখন যদি আমরা এখানে কাজ করি তাহলে আমরা কি করতে পারি যে কন্টেনার দিলাম আপাতত আমরা ফুল ইউজ করতে পারি তাহলে এটার ওয়াইট কত দিব এটার ওয়াইট দিব আমরা হানড্রেড পারসেন্ট ওকে 
সাইড দিলাম হানড্রেড পারসেন্ট আর কিছু দরকার নাই আপাতত আর কি করতে পারি আরেকটা লাগবে কি শুধু কন্টেইনার কন্টেইনার না কন্টেইনার কন্টেইনার হবে কন্টেইনার কন্টেইনার মানে বুঝি তো তাহলে এটার ওয়াইট আমরা দিতে পারি কত নাইনটি পারসেন্ট অথবা এইটটি পারসেন্ট যা যতটুকু দরকার ওকে তো আমরা কি করতে পারি আমরা একটা বর্ডার আপাতত ইউজ করতে পারি ইউজ নাও করতে পারি আপাতত আমরা ইউজ যদি না করি যে ঠিক আছে দিলাম না তাহলে আমরা কি করতে পারি বর্ডারের জন্য ক্লাস ইউজ করতে পারি না তাহলে আমরা যদি লিখে দেই যে ডট বর্ডার ওয়ান পি এক্স সরি এখানে তো লিখি না বর্ডার ওয়ান পি এক্স সরি তাহলে দেখেন এই টপিক্সগুলো আমার সব জায়গায় কিন্তু আমি এখন ইউজ করতে পারতেছি এখন আমি যদি পেজে যাই আমার আর কি লাগবে শুধু বর্ডার দিলেই দেখা যাবে হাইট লাগবে না সবার কিন্তু আলাদা আলাদা হাইট লাগবে তাহলে আমরা হাইট দিতে পারি হাইটের জন্য আমরা কিছু ক্লাস লিখে নিতে পারি তো নর্মালি কি হয় যে এটা একটু এটা একটু বড় হয় আমি শুরু করতে করলাম এটা করি নাই এটা করছি জিপ পর্যন্ত কিন্তু ক্লাস এখানে না দিয়ে আগে ওইখান থেকে আসছে আমরা এখন কি করতেছি যে কমন যে স্টাইলগুলো সব সময় লাগবে সব সময় যে ক্লাসগুলো আমার লাগবে আমরা সেই ক্লাসগুলো ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এবং এইটা হচ্ছে আমরা যখনই যে কোনো লেআউটে বা যে কোনো স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করতে গেলে এরকম কমন কিছু সিএসএস আমার লাগবে তো এই জন্য অনেকটা কাজ করা যায় স্টেমেল স্ট্রাকচারের মতো যেরকম ডক টাইপ থেকে শুরু করে এইচটিএমএল ওটা তো ম্যান্ডেটরি এটা ম্যান্ডেটরি না বাট এই স্টাইলগুলো চলে আসে আপনি যখন লেআউট করতে যাবেন বা স্ট্রাকচার করতে যাবেন তখন এই টপিক্সগুলো চলে আসে আমরা দুই দিন ধরে স্টাইল করতেছি না লেআউট করতেছি না কি কি আসে ওয়াইড আসে হাইট আসে বর্ডার আসে তো সেই টপিক্সগুলো যদি আমরা আলাদা আলাদা ক্লাস ক্রিয়েট করে রাখি সমস্যা আছে তাহলে একটু চুপচাপ বসে দেখেন কীবোর্ড হাতকেন পরে কোনো কোয়েশ্চেন করবেন না এদি একদম সবাই তাকায় থাকবেন মনে চাইলেও তাকায় থাকেন মনে না চাইলেও তাকায় থাকেন বাসায় যায় তো আল্লাহকে আসতে কোনো কাজ করেন না এদিকে তাকায় থাকেন আমি যদি কিছু নাও করি তাও তাকায় থাকেন তো আমরা কন্টেনার নিলাম একটা ওয়াইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা ওয়াইট নাইনটি পার্সেন্ট এরপরে আমার লাগবে কি ডিভের হাইট কারণ হাইট ছাড়া এটা দেখা যাবে না তো নর্মালি কি হয় যে এটার একটু হাইট একটু বেশি হয় তার থেকে নেবার হাইটটা একটু কম হয় তারপরে এটা কি মেন কন্টেন্ট হলে মেন কন্টেন্টের হাইটটা আর একটু বেশি হয় তো যদি আমরা এরকম চিন্তা করি তাহলে হাইট দিলাম ফিফটি এটা বললাম যে হাইট ফিফটি পিক্সেল তারপরে দিলাম ডট হাইট হান্ড্রেড এনাকে দিলাম হচ্ছে হাইট হান্ড্রেড পিক্সেল তারপরে দিলাম হচ্ছে ডট টু হান্ড্রেড তাকে দিলাম হাইট এইটা আপনি আপনার কাজের মতো করে বা আপনার সুবিধার সুবিধা মতো ক্লাসগুলো বানিয়ে নেবেন বাট হাইট ওয়াইডের ক্লাস কিন্তু আমাদের সব সময়ই লাগবে তারপরে আমরা করতে পারি কি হাইট থ্রি হান্ড্রেডও করতে পারি হাইট এখানে বাড়াইতেও পারি কোনো সমস্যা নেই থ্রি হান্ড্রেডই করি থ্রি হান্ড্রেড তাহলে এখানে হবে হাইট থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট দরকার হয় না যে আমি একটা ডিভের ভেতরে যদি কন্টেন্ট দিতে যাই অন্য একটা ডিভ দিতে যাই বা ইমেজ দিতে যাই তাহলে তার তো আমার হাইট ফুল দিতে হবে বা অটো দিতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এইচ ফুল তাহলে হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এইটা মনে করেন এটা হচ্ছে নাম হচ্ছে দাঁড়ান হাইট ফুল না এটার নাম হবে কালাম সমস্যা আছে আমরা এখন কোথাও দিচ্ছি না 
বুঝেন টপিকসটা আমরা এখন কোথাও অ্যাড করতেছি না বাট আমার লাগে না হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা যখন স্ট্রাকচার করলাম গত দুই দিন তো আমরা স্ট্রাকচার করছি আমাদের কিন্তু এই টাইপের কিছু হাইট লাগছে কিছু কিছু জায়গায় হান্ড্রেড পার্সেন্টও লাগছে কখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট লাগছে যখন আমরা ওই ডিভের ভেতরে অন্য ডিভ অ্যাড করছি বা ইমেজ অ্যাড করছি তো ইমেজের আমার হাইট দিতে হবে না বুঝে না বুঝে মাথা ঝাঁকায় না আগে বুঝেন টপিকসটা আর আমরা এখানে কোথাও কোনটা অ্যাড করতেছি না এখন আমরা কমন কিছু ক্লাস এখানে রেডি করে রাখছি যে এই ক্লাসগুলো আমরা যে কোনো সময় কল করতে পারবো এখন বলেন যে হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি আমাদের কোথাও দরকার হয় না এটা আমি যেখানে দিব তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট না কন্টেন্ট এরিয়ারও হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা আমি যারে দিব তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা বেসিক্যালি কি এটা ক্লাস নেম না আমরা যখন ডিভের ভেতরে টেবিলে যখন ইমেজ দিছিলাম মনে আছে না আগে বলেন মনে আছে টেবিলে টিভির মধ্যে ইমেজ দিছিলাম না ইমেজটা কি বলছিলাম হাইট কত দিছিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিই নাই কেন দিছিলাম থাকবে যখন তখন সেভাবে নিবে হ্যাঁ মেন ডিভের যে হাইটটা আছে সে তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিবে আমি এখনো কোথাও দিই নাই আমার যদি দরকার হয় আমি অ্যাড করবো দরকার না হলে আমি কোথাও অ্যাড করব না ক্লাস রেডি আছে রেডি থাকলো সমস্যা নাই অলরেডি এই সবগুলো টপিকস আমরা টেবিল লে আউট করার সময় ইউজ করছি এবং গত দুই দিনে ইউজ করছি করছি না এই যে এই টপিকসে যখন আমরা করলাম এই লে আউটে যখন করছি এই লে আউটের সময় তো এই যে ইউএল এর যখন আপনারা হাইট দিতে দিতে যাচ্ছিলেন বা এখানে অনেকে ইমেজ অ্যাড করছেন না লোগোতে অনেকেই কিন্তু ওই লোগোতে ইমেজ অ্যাড করছেন তাহলে লোগোর ইমেজের হাইট কত দিছেন দিছেন আপনি অ্যাড করছেন ওকে আর কে কে অ্যাড করছি হাসান ভাই অ্যাড করছেন কত দিছেন হাইট এই তো তাহলে বুঝছেন যে আমরা যদি কোনো একটা কোনো একটা স্ট্রাকচারের ভেতরে আর একটা কন্টেন্ট দিতে যাই তাহলে স্ট্রাকচারের হাইট আমার যাই থাক ভেতরের কন্টেন্ট আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে হবে না যদি আমি ফুল চাই আমি বাড়াবো না আমি ওই যে হাইট আছে ওই হাইটের ভেতরে বাকিগুলো আমি ভাগ করে দিব কিন্তু আপনি যেটা বলতেছেন আমি তো এখন এটা নিয়ে কোনো কাজই করি নাই হ্যাঁ তো আমরা এখানে কি করতেছি আমরা কমন কিছু স্টাইল লিখে রাখতেছি যে স্টাইলগুলো কিন্তু আমাদের লাগে অলরেডি আমরা ইউজ করে আসছি যে কাজগুলো আমরা প্রিভিয়াস করে আসবো এই কাজগুলো ভুলে গেলে হবে না কারণ একটা আর্টের সঙ্গে লিঙ্ক আপ করা কিন্তু একটা পার্ট ভুলে গেলে পরের পার্ট আর মিলাইতে পারবেন না সেম কাজগুলো আমরা টেবিল দিয়েও করছি পরশুদিনও করছি যখন ফার্স্ট লেয়ার শুরু করলাম কালকেও করছি তো এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে কাল করি নাই কালকেও করছি ওকে তাহলে হাইটের মোটামুটি আমার কিন্তু দেখেন পাঁচটা ক্লাস আপাতত রেডি হলো যদি আমার আরও লাগে আমি আরও ক্রিয়েট করে নিব এখন যদি আমি ওয়াইড করতে চাই তাহলে ওয়াইডের জন্য কি লিখতে পারি টোয়েন্টি পার্সেন্ট দিলাম সরি টোয়েন্টি দিলাম এটার ওয়াইড হইতে পারে কি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তারপরে হচ্ছে ফিফটি প্রপার্টি ভ্যালুগুলো পরিচিত কিনা এটা একটু দেখেন যে আমাদের প্রপার্টি ভ্যালু যেগুলো ইউজ করা হচ্ছে সেগুলো পরিচিত কিনা ক্লাস নেম যে কোনো কিছু হইতে পারে আপনি যে কাজ করবেন তার উপর ডিপেন্ড করে ক্লাস নেম চেঞ্জ হতেই পারে এটা কোনো বড় ইস্যু না কি 
ठीक है हाइट हो गल वाइड हो गल इरपर हमें बॉर्डारे जो एक क्लस रेडी करते कर्सि कौ हाँ कर्सि अलरेडी तेल आपात यही पर्यत हो और बाकी जगह लागे सेगल परवर्ती एड करते देखें पेजे चले आसलम हमारे एखे की कि रेडी हो गल हाइट हो गए वाइड हो गए बॉर्डार हो गए अब जो मेन मेन जो डिपगल तरह हाइट वाइट दीच से ओके एन पेजे आसी तेल सब जो फुल हाई फुल वाइड दीते चाहिए हमें लिखब के कन्टेनर फुल ये क्लसर मध्य कि आई क्लस मध्य आइड हंड्रेड पार्सेंट जो क्लस नेम नहीं बस कन्फ्यूशन है क्लस नेम हमें कपि कर नहीं आसते हमारे लिखते जाए कोकम भूल ना है एन वाइड दिल कि लगे हाइट लागे ना तो हाइट दिल हे एच हंड्रेड मान कत हंड्रेड बोलते कतटुक हंड्रेड पिक्सल आदि तैना ओके बॉर्डर दिए दी एन क्लस यूज कर लम क्या एक दुईटा तीन टाइम प्रत्येक क्लस मजखने क्योंकि स्पेस थकल क्लस मजखने स्पेस ना दी क्या एक क्लस मैं काउंट कर क्लियर एन जो पेजे जा रान करी चले आसते ना हमारे आलदा आलदा कर दीब से हिसाब से किस लिखते हा आगे जे रखम करते आगे यार क्लस डिफाइन कर तरह गए से क्लस डिजाइन करते सब जो आलदा आलदा क्योंकि एन की कर लम कमन किस डिजाइन कर आसलम एन शुद्ध क्लसगूल कल कर दीब ओके फाइन तेल कि करब परवर्ती सबा के दिए दीते हैं क्योंकि सबा की हाइट सेम है सब क्योंकि हाइट आर सेम है ना तो कम बसि होते तेल इरा दिल हे फिफ्टी तर जो जो कन्टेनर है तेल तार दीते कत तीन शो तर जो के कत दीब दुईश दिए दी बिग फुटारटा के तरपर जन को दीते कि फिफ्टी दिए दी से दी पेजे जा रिलोड दें हो ग तेल जो सी एस एस फाइल कमन कर रेडी कर रखते परि तेल सुविधा है सब समय टपिक्सगू लागे तेल जखने क्ज करब कमन कोडगू हमें गए सी एस एस फाइले दिए दी पर हमारे क्लसगू चले ही आसते अच्छा एन देख रेडी आउटपुटो चले आसल बॉर्डर हाइट टाइट सब सह चले आसल एन देखें ये टपिक्सा ये चले गेस तो क्यों नहीं उंड कलर जेमन एर आगे दिन बोलना पेज करते ग दुई तीन टाइम बैकग्राउंड कलर थे दू तीन टेक्सट मैं टेक्सट कलर फंड कलर थे आर हे कि फंटर स्टाइल एक दुईटा थकते फंटर स्टाइल बोलते फंड फैमिली जीता तो ये टपिक्सगू जो नहीं कि बैकग्राउंड कलर एड कर बैकग्राउंड कलर यूज करब हेखने देखें किस कलर कड़ा आजी डार्क जो यूज करी बीजी डार्के बैकग्राउंड कलर दीते कि ब्लैक दीते कि एक तो डिप ग्रे टाइप दीते तो जो तो आसल नाम लिखे लिखे कयटा कलर दीब तेज यूज करते कि गत दिन के पिक्स यही सफ्टवेर टाइम यूज करते हमें जेखान कलर का चाची से कंट्रोल अल्टार सी दें 
একটা হ্যাশট্যাগ দিয়ে কন্ট্রোল পি সেভ দেই এখন যদি আমি কোথাও এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিতে চাই তাহলে শুধু কি করতে হবে যে বিজি ডার্ক খুবই ইজি সেন আই ক্যান সেভ দিই না সেভ পেজ চলে আসছে কোনো ঝামেলা নেই তো এরকম করে আমরা কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আগে ক্রিয়েট করে নিই তাহলে বিজি ডার্ক দিলাম তাহলে ডট বিজি লাইট দিতে পারি বিজি লাইটে আমরা কি দিতে পারি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়তো দিতে পারি আবার এই টাইপের কিছু কালারও অ্যাড করতে পারি কন্ট্রোল ওয়াটার সি হ্যাশ বি চলে আসলো নো তারপরে কি আছে ডট বিজি সাকসেস বিজি সাকসেসে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি হচ্ছে সি হ্যাশ তারপরে আমরা আরেকটা ইউজ করতে পারি হচ্ছে ডট এরকম আপনার প্রয়োজন মতো আপনি কিছু কালার ক্রিয়েট করে নিতে পারেন প্রাইমারি এবং এখানে যে নামগুলো দেখতেছেন আপনাদের যখন আপনারা যখন ফ্রেমওয়ার্কে কাজ করবেন সেখানেও সিমিলার টাইপ কিছু নাম পাবেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার জন্য তারা এভাবেই লিখে এখানে নাম কিছুটা চেঞ্জ হয় হয়তো কিছু প্যাট হবে কিছু রিমুভ হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে আসলো তাহলে এখন আমরা যদি এই কালারগুলো এখানে অ্যাড করে দিই তাহলে বিজি ডার্ক দিলাম তাহলে বিজি এখান থেকে নিয়ে আসি আবার স্পেলিং ভুল হলে ঝামেলা করবে বিজি সাকসেস তারপরে হচ্ছে দিতে পারি কি বিজি প্রাইমারি বিজি লাইট দেন বিজি সেভ দেই কোনো ঝামেলা আছে কোনো ঝামেলা নেই কাজ কিন্তু দেখেন প্রথম সি এস এস ফাইলটা একটু রেডি করতে সময় লাগলো তারপরে কিন্তু আর কাজ করতে সময় বেশি লাগতেছে না তো এই জন্য মানুষ ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে কারণ ফ্রেমওয়ার্কে এইভাবে ক্লাসগুলো রেডি করা থাকে জাস্ট ক্লাসগুলো ধরে ধরে কল করলেই চলে আসে ওকে তাহলে এই তো গেল আমার ফুল 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 যে ইয়েগুলো ডিপগুলো যে আমার এই ফুল যদি আমি চিন্তা করি এখন যদি ভেতরের কন্টেন্ট দিতে চাই যে আমার ভেতরের কন্টেন্ট দিব তো ম্যাক্সিমাম সাইডে কি দেখবেন যে আপনার এভাবে কিছুটা কন্টেন্ট থাকে মাঝখানে আর দুই পাশে কিন্তু জায়গা কিছুটা ফাঁকা থাকে তাই না দুই পাশে জায়গাটা কিছুটা কিছুটা ফাঁকা থাকে তো যদি আমরা সেটা চিন্তা করতে চাই তাহলে কি করতে পারি একটা দেখে বুঝে না গে এখানে আমরা আরেকটা ডিম নিতে পারি আরেকটা ডিম নিয়ে এখানে কি বলতে পারি এটা বলতে পারি যে ক্লাস কন্টেনার ফুল না দিয়ে দিতে পারি কন্টেনার হ্যাঁ কন্টেনার এখন দেখেন এখানে লাগবে কি হাইট ফুল তাহলে আমি চাচ্ছি এই ডিমের হাইট কতটুকু হবে হান্ড্রেড পিক্সেল হ্যাঁ তারপরে তারে বলে দেয় হচ্ছে বিজি লাইট দেখি কি হয় আসছে না একটু সাইড হয়ে আসলো তাহলে এখন আমাদের দেখেন লাগতেছে কি মার্জিন মার্জিন লাগবে না তাহলে এখন যদি আমরা মার্জিনের জন্য কিছু ক্লাস অ্যাড করে ফেলি ডট প্রথম দিলাম এম মার্জিন তাহলে যখন মার্জিন দিলাম কিংবা এটা হইতে পারে কি যে মার্জিন অটো তাহলে এখানে আমরা কি করে লিখতে পারি যে মার্জিন অটো তারপরে কি আসতে পারে ডট এম এল তাহলে মার্জিন লেফট তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো মার্জিন লেফট দিতে পারি এখানে টেন পিক্সেল টেন পিক্সেল দিতে পারি তারপরে দিলাম হচ্ছে ডট সরি ডট এম আর তো এখানে এম এল বলতে যেটা বোঝায় যে সেটা হচ্ছে মার্জিন স্টার্ট তাই না 
लेफ्ट थे तो स्टार्ट है तेल जो एम एल ना लिखी एम एस लिखी समस्या आ समस्या नहीं एम एस बोलते क्यों स्टार्ट बोलते लेफ्ट ही बोझा और एम आर बोलते एन मार्जिन एन एम इ एम इ बोलते मार्जिन एन तेल एम एस मार्जिन लेफ्ट और एम इ मार्जिन रे एखे बोलते पर मार्जिन रहा दिल टेन पिक्स एर कि मार्जिन रेडी कर रखते परि आज जो मार्जिन टप थे एम टी होते कि मार्जिन टप दिल फाइव पिक्सल तर होते कि एम बी तेल ये कि मार्जिन बटम अपन शुद्ध हमें नामगुल संगे परिचय कराची क्या भावे नामगुल्लो लिखते पर सामने गए नामगुल देखो सामने गए नामगुल पाने दिल कत फाइव पिक्सल एन आस मार्जिन अटो तेल मार्जिन अटो यटार कि एम अटो भलो कथा तेल चाची कि मिडिल आसुक तेल यटारे अटो दी क्या आसबे दिए देखी आउटपुट आसबेना नीचे नीचे पास जगह समान जगह रेखे एरक आसबा जो बी आई टी एम सैडे ठीक बीआईटीएम की सेम ना दो पास समान पर जगह छाड़ा आदमी लेयर क्योंकि एरकम ही हम जी जो कर रखम फुल है तो ये एक स्ट्राचार लागे जारे कलर दीते बैकग्राउंड जो जगह ना थे कारे कलर दीब अब ये क्योंकि सबग कलर सेम ना सबग कलर सेम बडी ते कलर दिए दी तो जाने एक डार्क ये एक लाइट म कलर क्या फुटारे भेतरे समस्या समाधान डिप गा मेन डिप नहीं डिपे ह्विट दी फुल हंड्रेड पार्सेंट ह्विट और भेतरे जो देखा डिजाइन ऊपर डिपेंड कर कतटुक जैगा छाड़ते हे डिजाइन संगे मिले नाइनटी पार्सेंट होते पार्सेंट होते सेभेंटी फाइव पार्सेंट होते अपन दरकार अच्छा तो ये क्लसटा दिए दिल एक भेतरे तेल एखी ये सबग दिए दी सेम जिन समस्या आ सब एक डीप दिए दिल झमेला नहीं तो सिमिलार प्रथम
Nie. फुटारिकुटार इंड देखते देखे बोझा कार पार्ट मान डिपेल झमेलाक्शन हलो फुटार समस्या फिलेडर आउटपुट भाग कर लोगो क्लस 
তার মানে এই দুটোর আমি কি করলাম একটু আলাদা করলাম এখন দেখেন আমার যে ওখানে হাইট ওয়াইট গুলো দেয়া আছে ওয়াইট দেয়া আছে না তাহলে আমি একজনকে যদি বলি যে ডাব্লু টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে ডাব্লু টোয়েন্টি ফাইভ এইচ ফুল কোনো ঝামেলা আছে নাই আবার যদি এনাকেও বলে দিই এটা তাহলে সেভেন্টি ফাইভ এইচ ফুল এখন কি হবে বলেন ঠিক থাকবে না আউলাই যাবে कंटेंट लिखे देखी নিচে চলে আসছে না কারণ কি এতক্ষণ পর্যন্ত সবগুলা কিন্তু সেম ছিল যে একটা পুরো ফুল ওয়াইডে ছিল একজন পাশাপাশি কিন্তু কাউরে আমরা আনি নাই তাহলে পাশাপাশি আনতে গেলে আমার আমরা যে বেসিক্যালি চলে আসবে কি তখন লে আউট টেকনিক ইউজ করতে হবে তো লে আউট টেকনিক আমরা এখন পর্যন্ত ইউজ করতেছি কি প্লট তাহলে এখন প্লট আমরা কয়টা জানি দুইটা বা তিনটা তাহলে এখন আমরা করতে পারি কি FLO plot start হ্যাঁ তাহলে এখানে কি আসতে পারে প্লট লেফট তারপরে হইতে পারে কি ডট প্লট এন্ড এখানে আসতে পারে কি প্লট তাহলে প্লট লেফটও পেলাম প্লট রাইটও পেলাম এখন তো কোথাও প্লট দরকার না হয় তাহলে আমরা কি করব প্লট নাম যদি করে দিই তাহলে ক্লিয়ার তাহলে আমরা তিনজনকে পেয়ে গেলাম না আচ্ছা তাহলে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ইউজ করছি কি প্লট লেফট তাহলে সবাইকেই দিতে হবে না না শুধু এই দুজনকে দিলে হবে শুধু এই দুজনকে দিয়ে দেখে আসে কি না যে প্লট স্টার্ট কি হবে আসবে আসছে চলে আসছে তাই না ঝামেলা নাই তারপরে কি আছে আমার মেনু বার এখানে কিন্তু কাজ মোটামুটি শেষ এখন যদি মেনু বারে যাই তাহলে হেডার পার্টের কাজ কিন্তু মানে আমার স্ট্রাকচার ওয়াইজ কাজ কিন্তু শেষ এখন এর মধ্যে আপনি যা দেবেন দেন সমস্যা নেই তো এখন চলে যাব কোথায় আমরা ন্যাপ বারে তাহলে ন্যাপ বারে কি আছে যেমন আমরা যদি ডাবলু সি স্কুলসে ঢুকি 
এখানে দেখেন এটাও মেনু বার এটাও কিন্তু মেনু বার তাই না তার মানে কি তার কিন্তু অনেকগুলাই ইউএলএলআই আছে অনেকগুলাই এবার এটাও কিন্তু মেনু বার তার মানে এখানেই আমরা দেখছি পাঠতেছি যে তিনটা মেনু বার তার মানে তার তিনটা ইউএলএলআই ইউজ করা আছে তাহলে তার তো অবশ্যই ক্লাসিফাই করে দিতে হবে বাট আমাদের যেহেতু আপাতত একটা আমরাও ক্লাসিফাই করবো বাট আমরা যেহেতু আপাতত একটা শিখতেছি মাত্রই শুরু করছি সুতরাং আমরা এখন বেশি না প্যাঁচাই তাহলে ইউএল ইউএলএ কি কি যায় লিস্ট স্টাইল টাইপ নাম যাবে আর কি দিতে পারবো মার্জিন জিরো দিব দরকার নাই আগে এটা দিয়ে দেখি কি অবস্থায় আসে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতেও পারি নাও দিতে পারি কোনো সমস্যা নাই তারপরে দিতে পারি কি ইউএল এলাই এখানে দিতে পারি কি আমরা প্লট লেফট পেজে যাই আসছে कलर दिन फिर প্যাডিং যাইতে পারে প্যাডিং দিলাম হচ্ছে ষোলো পিক্সেল বা লেফট রাইটে তারপরে পরেরটা দিলাম হচ্ছে টোয়েন্টি পিক্সেল দেখি কি অবস্থায় হয় বুঝছেন তারপরে কি হইতে পারে তারপরে আসে হচ্ছে আমাদের আমি একদম সিম্পল করে করতেছি যাতে আপনারা যে এসব জায়গায় প্যাঁচাচ্ছেন আগে সিম্পল করে অ্যাড করা শেখেন তারপরে আমরা সেটা আরো প্যাঁচাই দেখব সমস্যা নেই তাহলে এখানে কি আসবে বলেন তো হোবার তাহলে হোবারে আমরা কি দিতে পারি হোবারে আমরা যে টপিকটা চাই বা যেই প্রপার্টিটা অ্যাড করতে চাই সেই প্রপার্টিটা আমরা এখানে দিতে পারি দিলাম এখন দেখি কি অবস্থায় আসে বুঝছে না ফুল হয়ে গেছে কিন্তু এইটুকুন কেন বাড়লো কারণ এটা হয়েছে কি এটা ইউএল এর একটা হাইট নিচে তাই না আগে আনা শিখেন ডান বাম মাথায় সব জায়গায় নেওয়া যাবে ওকে তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি ক্লাস এইচ ফুল দিয়ে দেখি তো কোনো কাজ করে কি না কাজ করতেছে না তাহলে এটা কার্ডটা পাচ্ছে